ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനക്രിയകൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇഫ് ഫോർ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ വേർ ലെയ്ഡ് എൻ ടു എൻഡ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള നാല് ചരടുകൾ അറ്റത്തോടറ്റം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എത്ര മീറ്റർ ആകും അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇതാണ് ഒരു ചരടിൻ്റെ നീളം മൂന്നിൽ ഒന്ന് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള നാല് ചരടുകൾ അറ്റത്തോടറ്റം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എത്ര മീറ്റർ ആകും അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് ചരടുകളുണ്ട് ഒരു ചരടിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിലൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്നിലൊന്ന് മീറ്ററിനെ നമ്മൾ കൂട്ടുക നാല് തവണ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ത്രീ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ നേരത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമിനേറ്റർ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണോ തന്നേക്കുന്ന ആ സംഖ്യ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ നാല് വൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോറിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിവിടെ കോഷ്യൻ്റ് വണ്ണും റിമൈൻഡർ വണ്ണും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നാല് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ലെങ്ത്ത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ രൂപ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ രൂപ അപ്പോൾ നാലെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണിക്കുക രണ്ടും കൂടെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ തന്നേക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എളുപ്പമെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണോ അത് വെച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫോർ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിവിടെ ഫോറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുവാണ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കേസ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ വന്നേക്കുന്നത് ത്രീ ഫോറിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ഫോറിനെക്കാളും കുറവ് വരുന്ന ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ ആണ് ഫോറിനെക്കാളും താഴെ വരുന്ന ത്രീ ആണ് അപ്പം ത്രീ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ത്രീ കിട്ടി നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ എത്ര കൂട്ടണം വൺ കൂട്ടണം അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇനി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്കിവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള ഇത്രയും പോർഷൻ അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ നമുക്ക്
ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ യു ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് വരും അല്ലേ ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എന്നുള്ള ആദ്യം എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് അല്ലേ ഇനി സിക്സിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ടു കൂട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ മിച്ചമുള്ളത് ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള വൺ ആകും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു അപ്പോൾ ആ ടു എടുത്ത് എഴുതി പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം എ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ദയർ ഇൻ സെവൻ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഒരു കുപ്പിയിൽ മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാൽ നാലിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാൽ ഇത്തരം ഏഴ് കുപ്പികളിൽ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്ര ലിറ്ററാ മുക്കാൽ ലിറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴ് കുപ്പിയിൽ എത്ര വരുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെവൻ ടൈംസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നാലിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് മടങ്ങ് അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് മടങ്ങ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏഴും മൂ നാലിൽ മൂന്നും കൂടെ കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും താഴെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടാനായിട്ട് വൺ കൂട്ടണം പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മിച്ചമുള്ളത് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് പേജ് മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ ചോദ്യം നോക്കാം ആൻഡ് അയൺ ബ്ലോക്ക് വെയ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം What is the weight of 15 such blocks? What about 16 blocks? ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ ഭാരം നാലിൽ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇത്തരം പതിനഞ്ച് കട്ടകളുടെ ഭാരം എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് പതിനാറ് കട്ടകളുടെ ഭാരമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ ഭാരം എത്രയാ നാലിലൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കട്ടയുടെ എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഗുണം നാലിലൊന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കട്ടകളുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ നാലിലൊന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മടങ്ങ് അതായത് അത് നമ്മൾ കുണിക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഇനി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്കറിയാം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി ട്വൽവ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്രയാണ് വേണ്ടേ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ട്വൽവിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം ത്രീ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കുക പ്ലസ് ത്രീ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇനി നമ്മളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ആകും മിച്ചമുള്ളത് ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ എഴുതി ദെൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ത് വരും ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ പതിനാറ് കട്ടകളുടെ ഭാരമോ അപ്പോൾ പതിനാറ് കട്ടകളുടെ എന്ത് വരും പതിനാറ് ഗുണം നാലിൽ ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബ്ലോക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ പതിനാറ് കട്ടകളുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നാലിലൊന്നിൻ്റെ പതിനാറ് മടങ്ങ് അതായത് പതിനാറ് ഗുണം നാലിലൊന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം
വണ് ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗമാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം ഇനി ഇതുപോലെ നാല് കഷ്ണങ്ങളുടെ ആകെ നീളം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നാല് കഷ്ണങ്ങളുടെ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് എത്രയാണോ അതേ ഗുണം നാല് ചെയ്യുക ഇനി പത്ത് കഷ്ണങ്ങളാണല്ലോ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണോ അതേ ഗുണം പത്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഓരോ കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് രണ്ട് ഗുണം അഞ്ചിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കവിടെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം ഓർത്ത് വെക്കുക അഞ്ചിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം രണ്ടാമത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇതായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ സച്ച് പീസസ് അപ്പോൾ ഒരു പീസിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അഞ്ചിൽ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ നാല് പീസസിൻ്റെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പം നാല് കഷ്ണങ്ങളുടെ ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും അഞ്ചിൽ രണ്ടിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുക അപ്പം നാല് ഗുണം അഞ്ചിൽ രണ്ട് സമം നാല് ഗുണം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് വരുന്നത് എട്ട് ബൈ അഞ്ച് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെന്നാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം ത്രീ കൂട്ടണം പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് നടന്ന് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അതായത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ പത്ത് പീസുകളാണെങ്കിൽ ടെൻ നമ്മളവിടെ ടെൻ സച്ച് പീസസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ടെൻ സച്ച് പീസസ് പത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാലോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ടെൻ പീസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടൈംസ് ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ പത്ത് കഷ്ണങ്ങളുടെ ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങ് ഒരു പീസിൻ്റെ അഞ്ചിൽ രണ്ടാന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് അഞ്ചിൽ രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങ് അപ്പോൾ പത്ത് ഗുണം അഞ്ചിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പത്ത് ഗുണം രണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇരുപതിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാമല്ലോ എത്ര കിട്ടും നാല് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദേർ ആർ സം ക്യാൻസ് ഈച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ദ മിൽക്ക് ഇൻ ഈച്ച് വെസൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫിൽ സിക്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ദേർ ഇൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഇൻ ത്രീ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഇൻ ട്വൽവ് ബോട്ടിൽസ് അഞ്ച് ലിറ്റർ പാൽ നിറച്ച കുറേ പാത്രങ്ങൾ ഓരോ പാത്രത്തിലെയും പാൽ ഒരേപോലെയുള്ള ആറ് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു ഓരോ കുപ്പിയിലും എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് ഇത്തരം മൂന്ന് കുപ്പികളിൽ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുപ്പികളിലോ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് ലിറ്റർ പാലാണുള്ളത് അത് ആറ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബോ ബോട്ടിൽസിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൽ എത്ര വരും എത്ര പാൽ വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ബോട്ടിൽ എത്ര പാൽ വരും പന്ത്രണ്ട് ബോട്ടിൽ എത്ര എണ്ണം വരും അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കിയേ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഉണ്ട് ആറ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ എത്ര വരും നമുക്കറിയാം ആ ആറിൽ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ആറിലൊരു ഭാഗം അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ഫൈവ്
2 into 6 divided by 6 plus 3 by 6. In here, we have 6 and 6 and 6 and cancel. Now, we have 2. 2 plus. We have 3 by 6. We have 3 by 6. We have to use the lowest formula. That is 1 by 2. That is 3 by 6. We have 1 by 2. 3 into 2 is 6. 3 by 6 is 6. That is 1 by 2 is equal. Then, 3 by 6 is 1 by 2. Then, we have to get 2 plus 1 by 2. That is 2 and a half liter. அடுத்த சோதி வந்த இருந்தும் பந்தரண்டு குப்பிகளிலோ அல்லை இப்போம் ஒரு போட்டில் எத்திரையா இருந்தும் 5 by 6 ஆனா அங்கனை அனங்கி பந்தரண்டு போட்டில் எத்திர வெரும் இப்போம் quantity of milk in 12 bottles is equal to 12 times 5 by 6 பந்தரண்டு குப்பிகளில்லா ஆகை பாலின்ட அழவன் வரைந்தது 6 அஞ்சின்டை பந்தரண்டு மட 2 நேருதாம் பட்டும் 12 divided by 6 நான்று 2 வான் அதானி 2 வெடுதியக்குந்தே 2 into 5 2 into 5 வத்திர வெரும் 10 10 liter இப்போம் இத்திரையம் எல்லா வருக்கு மனிச்சிலாயின் விஜாரிக்கின்னும் பாக்கி உள்ள போஷன்சு நமக்க அடுத்த கலாசலிகான் Thank you for watching Please subscribe, like and share my channel JS Max Corner